wabarakatuh Welcome to YouTube channel BWFK Uniska Teman-teman semua pada hari ini mungkin kalian udah nggak asing lagi dong dengan hashtag yang ada di seluruh Indonesia yaitu hashtag di rumah aja Dimana ini adalah masa-masa sulit untuk dunia khususnya negara kita sendiri yaitu Indonesia Ini adalah wabah penyakit yang mengharuskan kita untuk berada di rumah aja melakukan beberapa aktivitas ataupun kegiatan untuk menjaga tubuh kita serta menghentikan penyebaran COVID-19 ini saya akan memberitahukan kalian beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan saat di rumah aja Pertama, kalian bisa belajar dan mengerjakan tugas bagi kalian yang kuliah online ataupun kuliah daring Nah, seperti yang saya lakukan ini Nah, kuliah online ini menjadi alternatif bagi setiap kampus untuk serta menghentikan sebaran COVID-19 ini Bagi kalian yang mahasiswa harus tetap patuh ya mengikuti pembelajaran daring bersama dosen Lokasi yang bisa kalian lakukan saat pembelajaran ini seperti di tempat yang tidak ramai, contohnya seperti di kamar agar proses pembelajaran jarak jauh ini tidak terganggu nah, kemudian kegiatan ini bisa kalian lakukan melalui e-learning kemudian Google Classroom ataupun aplikasi Zoom sesuai dosen yang kalian inginkan kedua, kalian bisa berjemur dan berolahraga nah, berjemur sendiri merupakan kegiatan yang digemari masyarakat pada saat pandemi COVID-19 ini dengan berjemur, tubuh dapat memperoleh asupan vitamin D dari paparan sinar UV waktu yang tepat untuk berjemur yaitu pukul 10, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, selain berjemur, kalian masyarakat juga bisa nih berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian serta mengantisipasi terinfeksinya virus corona ini. Olahraga apa saja sih yang bisa kalian lakukan saat di rumah aja selama masa karantina mandiri ini? Nah, olahraga yang pertama adalah jogging ataupun berlari. Jogging ataupun berlari tidak hanya bisa dilakukan di tempat umum ataupun di luar rumah, tapi kalian bisa melakukannya di dalam rumah dengan lari di tempat. Kedua, kalian bisa push up. Nah, push up ini sendiri sangat bagus untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Selain itu, juga membantu kekuatan tubuhmu, kemudian stamina, membakar kalori, dan juga meningkatkan kebaikan mental. Oh iya, push up yang saya lakukan itu adalah push up untuk wanita. Tiga adalah sit up. Nah, sit up sendiri sangat bagus nih untuk melatih otot tubuh kalian. Yang keempat itu adalah squat. Nah, squat ini sangat bagus untuk melatih otot kaki dan perut kalian. Lakukan squat sebanyak lima kali, kemudian berjeda dan lakukan lima kali. Nah, setelah kalian melakukan squat, kalian bisa melakukan gerakan lunges dengan mengangkat satu kaki lurus ke depan, kemudian lakukan sedikit squat dan lakukan kaki yang selanjutnya dan kedua tangan di pinggang. Nah, kegiatan ketiga yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah saja yaitu memasak dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ini merupakan rutinitas bagi setiap orang. Ini untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini sedang terjadi. Nah, e, harus diakui masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa buah dan sayur itu nggak enak dengan berbagai macam alasan. Nah, namun pada saat pandemi COVID-19 ini sedang terjadi di seluruh dunia, salah satunya di negara kita Indonesia, kita harus selalu menjaga agar tubuh kita tetap kuat dan tidak tertular oleh virus corona ini. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menjaga agar tubuh kita tetap bugar melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang mengandung gizi protein, vitamin, dan juga nutrisi yang bagus untuk tubuh kita. Nah, beberapa makanan yang sehat dan bergizi yang bagus untuk kita konsumsi sehari-hari, yang pertama bakalan kita bahas yaitu apel. Nah, apel ini kaya akan serat, vitamin C, dan juga sangat tinggi akan antioksidan. Nah, apel ini juga bagus untuk dijadikan cemilan pada saat kita merasa lapar di antara waktu makan. Nah, yang kedua yaitu buah pisang. Nah, buah pisang ini salah satu sumber kalium terbaik di dunia. Nah, buah pisang ini juga e, kaya akan serat dan vitamin B6, serta sangat mudah untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu wortel. Nah, wortel ini merupakan sayuran yang berasal dari akar. Nah, wortel ini 
sangat kaya akan uh, berbagai macam nutrisi seperti serat dan vitamin K. Nah, kita tahu juga wortel ini mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata kita. Nah, makanan yang keempat yaitu kembang kol. Nah, kembang kol ini merupakan jenis sayuran yang serbaguna. Uh, jenis sayuran ini dapat kita gunakan untuk membuat berbagai macam hidangan yang enak dan juga pastinya sehat. Yang selanjutnya yang bakalan kita bahas yaitu udang Nah udang ini merupakan jenis hewan krustasi Dimana ia masih satu family dengan kepiting dan juga lobster Nah udang ini juga cenderung rendah akan lemak dan kalori Namun sangat kaya akan protein Nah udang ini juga syarat akan berbagai nutrisi lainnya Contohnya seperti selenium dan juga vitamin B12 Nah yang selanjutnya yang bakalan kita bahas yaitu dada ayam Nah, dada ayam ini uh, rendah akan lemak dan kalori, namun sangat kaya akan protein, sama kayak udang tadi. Nah, dada ayam ini juga merupakan sumber nutrisi terbaik. Nah, dada ayam juga merupakan bagian ayam yang paling sehat dibandingkan bagian yang lainnya. Nah, jadi itu tadi uh, berbagai makanan yang sehat dan bergizi. Uh, nah, jadi pastikan ya, Kebutuhan kalori dan nutrisi kalian terjaga selama di rumah saja Nah kegiatan keempat yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah saja yaitu menonton Nah menonton ini merupakan uh, suatu kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita Karena kan banyak diantara kita yang punya waktu luang tapi bingung gitu Mau uh, dipakai buat apa waktunya, bingung mau ngapain, bingung mau bikin apa Terus akhirnya cuma rebahan, leyeh-leyeh dari pagi sampai sore, gak karuan, kan jadi bingung kan Nah jadi e, menonton ini salah satu opsi e, yang dapat kita lakukan ketika kita di rumah saja Nah entah itu menonton TV, menonton Youtube, menonton animasi, atau menonton Korean drama Nah dijadikan teman pada saat uh, pandemi COVID-19 ini uh, karena kan uh, kita di rumah tuh kayak nggak ada kegiatan apa-apa bingung bosen nah jadi kita bisa aja nonton tuh buat menutupi rasa bosan kita uh, tapi uh, saya sarankan untuk menonton yang baik-baik aja tontonannya yang bagus-bagus aja yang positif positif aja nah buat kalian yang rasa nggak ada lagi nih hal menarik yang bisa dilakukan Uh, buat kalian yang ngerasa gabut banget pada saat di rumah aja Kalian tinggal buka Youtube Terus search BEM FKM Uniska Nah terus kalian tonton deh tuh video-videonya Karena banyak hal menarik dan juga bermanfaat Yang kelima, membersihkan rumah Membersihkan rumah menjadi salah satu hal penting Dalam upaya menjaga kesehatan dan pencegahan virus di rumah Rumah sebagai lingkungan utama dan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga, terutama saat karantina dan isolasi diri, serta bekerja atau belajar di rumah. Bersihkan tempat yang kerap kita sentuh setiap hari, seperti meja, kursi, gegang pintu, sekelar lampu, toilet, dan wastafel dengan menggunakan air dan sabun. Rajin mencuci tangan Anggota rumah tangga harus sering membersihkan tangan Dengan air yang mengalir Mencuci tangan dengan sabun dan air Selama 20 detik Jika sabun dan air tidak tersedia Dan tangan tidak tampak kotor 
kalian bisa membersihkan tangan berbasis alkohol yang mengandung setidaknya 60% alkohol dapat digunakan seperti hand sanitizer selanjutnya anggota rumah tangga harus mengikuti tindakan pencegahan normal saat bekerja dan di rumah termasuk kebersihan tangan yang direkomendasikan dan menghindari sentuhan mata, hidung, dan mulut Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.